просто по пояс. Как мы это сегодня все расчистим, елки-палки. Просто невозможно ведь идти. В беднягах юга. Фу, добрались, друзья. Блин, очень давно здесь не были. Да. Я месяца два-три не был. Я чуть поменьше. Нет, ты больше. Я еще больше. Сиги вот так вот постелили тут, лежаночку такую организовали, это тут одеяло, простыня. Короче, вот он калачиком свернулся и спит. Слушай, вода бежит, иначе не застыла. Но снега там очень много. Ого! Доски уже теплее стали. Да.
Окошко уже тоже оттаяло. Но снизу еще холодно. Такая ностальгия, друзья. Наверное, у вас сейчас тоже ностальгия. Давно не были, давно. Сегодня в Монополию поиграем. Угу. Завтра снег почистим, поработаем. Вообще от души время проведем. Да, в избе, конечно, друзья, спится вообще по-другому. Тут тепло, мы где-то в 6 вечера только, наверное, легли под одеяло. Печка с утра была теплая. Где-то в восьмом часу мы подкинули, она снова нагрелась и снова уже тепло в избушке. Просто офигеть здесь снега. Никогда мы тут такого не видели. За три года существования избы здесь такого ни разу не было. Что даже продавило беседку. Вот это вот центральное бревно очень сильно продавило. Первым делом, прежде чем начать убирать снег, туда залазить, нужно поставить сюда подпорку. Вот, друзья, сколько снега выпало. Сразу же скатилось. Я вообще не ожидал, честно говоря, кое-как успел отпрыгнуть. С этой стороны скатиться снегу мешал древник. Я там немножко почистил, и он как бам просто.
называется, Михалыч прилег отдохнуть. Спид. Солнышко вышло снова. Облачная погода и снега, главное, нету и тепло. Чувствуется уже, чувствуется, скоро весна придет. Ну и мы сегодня, кстати, довольно такое летнее. Хотим блюдо приготовить в казане. Картошку с овощами затушим. Ну так слабо. Почищено уже больше половины крыши. Снега было выше пояса. Не, не выше пояса, а по пояс. Вот так сейчас все выглядит. Мы расчистили. Мы максимально тут в сугробах. Там вообще капец. Там мешание осталось. Дочистить небольшой угол. Тут уже все расчистили под казан. Нашли печку. Дрова заготовили. Я сейчас в избу зайду и начну нарезать уже овощи. Мясо нарежу. И потихоньку будем готовить. Вот и все, крыша почищена. Осталось еще немного скидать с избушки
разогреватель портативный. Три штуки здесь у нас лежали все время существования избы. Это Степа нам привозил. И вот сейчас они пригождаются вообще максимально. Вот эта штучка вообще выручает. Топливо сухое. Отлично вообще. Друзья, время вечер. Где-то восьмой час уже. Хьюго у нас убежал. Не знаем, куда убежал. Саня ушел за ним. Надеюсь, Хьюго прибежит домой. Ставлю два дома. Все уже весь Все. угол. Заминировал, но я еще прошел. Тверская. Шестьдесят дом девяносто. Ладно, давай пошла же до дорога одна. Забирай девяносто. Вот, чтобы вы понимали, друзья, вот этот вот угол он полностью мой, то есть заставленные дома. Это все мое. И он уже, по-моему, второй или третий круг просто пролетел. Нет, тут сейчас я был, у тебя здесь один дом был. Друзья, всем доброе утро. Что по новостям? Вчера Хьюго ушел. Ушел в каком-то странном направлении. Мы чуть позже... Это направление покажем. Сейчас мы хотим его ехать искать. Я вчера за ним шел около, наверное, двух-трех километров по следам. И, в принципе, я понял, куда он, на какую поляну должен был попасть. Ну, куда его ведут следы. Потом Дальше я не смог пойти, потому что там гора началась, а я был на лыжах, а снега много. И поэтому сегодня мы поедем на буксировщике, поищем его там следы. Домой он не пришел, с мамой я созвонился. В принципе, до нашего похода он тоже отсутствовал. По-моему, сутки его дома не было, мама говорила. Он убегал, собаки там гуляют. Вот он, видимо, к ним что ли побежал снова. Короче, просто побежал по снегу, и вот я за ним шел, и все эти следы просто проваливались, проваливались. Но я его не смог догнать, он быстро ушел. Друзья, чуть не забыли, 25-го, 12-го, 23-го года здесь были гости. Привет, ребята, с наступающим вас Новым Годом. Бывали у вас на избе, все очень уютно сделано, с душой. По скриптам успехов в развитии канала. Вот. А это уже старенькая запись, про которую мы тоже говорили. Кто смотрел видео, тот видел еще донат. По-моему, да, да, на 500 рублей здесь оставили прямо в ежедневнике. Ну что, друзья, выезд получился обалденный. Все, что запланировали, сделали. Да, вообще много снега раскидали, покушать приготовили. Единственный минус, конечно, сбежал Хьюга, но да. мы его найдем сейчас. Ну, друзья, в принципе, если вам понравилось, а нам понравилось, например, нам понравилось. наверняка вам тоже понравилось. Заряжайте лайки. Подписывайтесь на канал. Друзья, вот родник, смотрите, да, он дошел до суда. И вот просто вот его след. К речке, туда, за речку, туда ушел. Мы примерно знаем, куда он пошел, мы там можем проехать. В 
Вот они, друзья, его следы мы нашли. Он немножко не там пошел, но в верном направлении идут следы в сторону дома. Сейчас по ним поедем. Посмотрим, куда выведут. Надеюсь, туда, куда мы думаем. Все, друзья, вот этот след у него, он идет в деревне. Вот там вот видно уже здание. Он, в общем, знает эти места и ходил по этой дороге. И мы с ним вместе тут ездили. У нас заканчивается бензин. Мы успокоились, что Хьюго точно дошел. Но не факт, что он дома, возможно, где-то гуляет. Потому что мама еще не звонила. А может и звонила, но мы были в дороге и не слышали. Переживать не стоит. Всем пока. Ну, ну, ну.